ഒരു കിലോ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്ത് വയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിക്കൊണ്ട് വരാം ഇപ്പോൾ അതേ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വെക്കണ്ട അതേ നമ്മൾ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അരി നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ അരി മൊത്തമായിട്ട് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു തുണി വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേഗം തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടൂട്ടോ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയമൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ വേഗം ഇങ്ങനെ നിരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഉണങ്ങും നല്ല വൃത്തിയുള്ളൊരു തുണിയിൽ നിരത്തി കൊടുത്തോളുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല വെയിലുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ വെയിലത്തേക്കൊന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് വെയിലത്തിട്ടിട്ട് എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ എന്നിട്ടൊന്ന് ഫാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ വേഗം തന്നെ ഇതങ്ങ് ഉണങ്ങി കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതവിടെ ഒന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഫാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഫാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടും നമ്മുടെ അരി കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറായിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത്രയും നേരം കൊണ്ട് അരി നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം വെള്ളം നനവില്ലാത്തൊരു മിക്സിയിൽ നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ കുറേ അത്ര മതി ഒന്ന് പൊടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം നല്ല കണ്ണടുപ്പുള്ള അരിപ്പയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്പത്തിനൊക്കെ അരിക്കുന്ന അരിപ്പ ആ അരിപ്പയിൽ നമുക്ക് ഈ പൊടിയൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതേ നമ്മൾ അരി ഫുള്ളായിട്ട് പൊടിച്ച് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൊടി നമ്മൾ വറക്കാനൊന്നും പാടില്ല കേട്ടോ പച്ചപ്പൊടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മാവൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കുറച്ച് പഞ്ചസാര വേണം അതുപോലെ ഇത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒരു ഒന്നര തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള തേങ്ങ ഒരു ഒരു തേങ്ങയും ഒരു പകുതി തേങ്ങയുടെയും തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സാക്കി നമ്മൾ അരി ഇളന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് മൈദയാണ് കുറച്ച് മൈദ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് എള്ളാണ് അത് രണ്ട് കളറിലെയും കൂടെ എള്ളാണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറുത്ത എള്ളു മാത്രം എടുത്താൽ മതി പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമേ രണ്ട് മുട്ട ഇതിപ്പോൾ ഒരു കിലോ അരി ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് മുട്ട എടുത്തേക്കണം നിങ്ങൾ അരിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ അളവ് കുറച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ മുട്ടയിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഞാൻ നമുക്ക് നോക്കാം മധുരം ഞാനൊരു പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നോക്കാം മധുരം എന്തോരം വേണമെന്ന് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആറ് ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കണുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്കും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എന്ന കണക്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കാരണം മൈദ വേണ്ട അരിപ്പൊടി മാത്രമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഭയങ്കര കട്ടിയായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്നും ചവയ്ക്കാനൊക്കെ പാടായിരിക്കും അപ്പം ആറ് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ആ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ പാലും ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കരുത് നോക്കിയിട്ട് പയ്യ പയ്യെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ വെള്ളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അ
പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു അരഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് നോക്കണം കേട്ടോ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പാൽ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ അതേ അച്ച് കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ച് മേടിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും കാരണം റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല എന്തായാലും അത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മേലെ ആയിട്ടുണ്ട് മാവെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏ അപ്പം നമ്മൾ അച്ചപ്പം ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അടപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചീനിച്ചട്ടി അടപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ അച്ചപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ അച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവണം ഇനി നമുക്കത് ആദ്യം ഒന്ന് എണ്ണയിൽ കുറച്ച് നേരം ഇടാം തിളച്ച എണ്ണയിൽ അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചിലേക്ക് മാവ് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ അച്ചൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു അച്ചപ്പം ചുട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ ആ മാവ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അച്ചപ്പം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേഗം അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തോളാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അച്ചപ്പം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ ഒരുപാട് ഈ അച്ചിലേക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അതിലേക്ക് അങ്ങ് തട്ടി കൊടുത്തോളൂ അതുപോലെ ഈ അച്ചിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് മുങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മുക്കുക ഈ പാത്രത്തിലൊന്ന് തട്ടി കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ അതിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മാവ് അതിലേക്ക് വീണോട്ടെ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇളകി വരാൻ പാടൊന്നുമില്ല പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അല്ലാത്ത ഇരുമ്പിൻ്റെ നമ്മുടെ സാധാരണ അച്ചാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇളകി വരാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും കുറേ നാൾ അത് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി വന്നാൽ മാത്രമേ അച്ച് ശരിയായി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അച്ചപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരുപാടങ്ങ് കളർ മാറാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ഈ ഒരു കളറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തേക്കാം ബാക്കി അതിലിരുന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കളർ മാറിക്കോളും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മധുരമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് അത്രയും മധുരം ഒരു പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ മധുരം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കിലോ അരിക്ക് അത്രയും മതി അപ്പോൾ അതേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അച്ചപ്പം ചുട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ആറ് ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു രണ്ടേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുട്ടയുടെ വലിപ്പം ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അത് ചേർക്കണ പാലിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ പഞ്ചസാര ഒക്കെ ചേർന്ന് വരുമ്പം ചിലപ്പം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ഫുള്ള് വേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അച്ചപ്പമൊക്കെ ചുട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം അത് കറക്റ്റ് ആക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ മാവ് ഒരു കുഞ്ഞു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിടിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ അച്ചപ്പം ഇതിൽ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ അച്ച് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് എണ്ണയിലൊന്ന് വയ്ക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മാവ് പിടിക്കില്ല മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രം മുക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കൽ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ മറന്നിരുന്നു കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എണ്ണ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുത്തോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ അച്ചപ്പം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കേട്ട അപ്പം ഈ ക്രിസ്മസിന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ അച്ചപ്പം അപ്പം നല്ലൊരു വിഭവമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ